সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ও ভিউয়ার্স যে বিজ্ঞান বিষয়ক ইউটিউব চ্যানেল বায়োলজি স্কুলের পক্ষ থেকে আমি নিতিত স্যার তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তোমরা জানো ইতিপূর্বে সরকারি বিএল কলেজ আয়োজিত উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের অনলাইন ক্লাসের অংশ হিসেবে জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায় যার শিরোনাম মানব সারিত্বত্ব ও চলন ও নরণ সম্পর্কে আমি আটটি ক্লাস নিয়েছি যা আমার ফেসবুক টাইমলাইনে প্রকাশিত হয়েছিল সেই আটটি ক্লাস ও পরবর্তী ক্লাস সমূহ এখন থেকে নতুন ইউটিউব চ্যানেল বায়োলজি স্কুলসে পাওয়া যাবে তা ইতিপূর্বে আমি সাতটি ক্লাস আপলোড করেছি যার শেষ ক্লাসটি আজ আপলোড করছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের আলোচনার বিষয় মানব কঙ্কাল তন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মানুষের উপঙ্গীয় কঙ্কাল তোমরা জানো এখানে সর্বমোট অস্থির সংখ্যা রয়েছে একশো ছাব্বিশটি গত ক্লাস পর্যন্ত আমরা পেট্রোল কার্ডেল বা বক্ষাস্থির সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেছিলাম আজ আমাদের আলোচনার বিষয় আপার লিমস বা উর্ধ্ববাহু যেখানে অস্থির সংখ্যা রয়েছে ষাটটি বিস্তারিত যাওয়ার আগে অস্থির সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বা টার্মিনোলজি সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিব প্রথমে তোমরা দেখতে পাচ্ছ হেড এবং টোকেনটা দুটি শব্দ এখানে দেখতে পাচ্ছ হেড বলতে সাধারণত আমরা বুঝি কোনো অস্থির প্রবর্ধিত যে অংশ সম্মুখ দিকে থাকে গোলাকার এই জায়গাটাকে বলা হয় হেড এবং এর সংলগ্ন যে চিকন জায়গাটি রয়েছে এটাকে বলা হয় নেক বা গ্রিবা তোমরা আরও দেখতে পাচ্ছ যে এই অস্থির পরের দিকে একটা প্রবর্ধিত অংশ এবং নিচের দিকে ছোট্ট একটি প্রবর্ধিত অংশ রয়েছে এটি মূলত ফিমার নামক অস্থিতে থাকে একটা প্রবর্ধিত অংশ উপরে প্রবর্ধিত অংশকে বলা হয় গ্রেটার টোকেনটা নিচেরটাকে বলা হয় লেচার বা ছোট টোকেনটার আমরা আরও একটু খেয়াল করি এখানে আরও দুটি শব্দ একটি হচ্ছে টিউবারকেল এবং একটা টিউবার সিটি তা টিউবার বেল টিউবারকেল বলতে ছোট আকৃতির গোলাকার প্রসেসকে বোঝান আমরা একটি ছবিতে দেখার চেষ্টা করি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটি অস্থিখণ্ড যার এখানে একটি গোলাকার ঝুটির মতো অংশ রয়েছে এটাকে বলছে লেজার টিউবারকেল বা ছোট আকৃতির টিউবারকেল এবং উপর দিকে রয়েছে ক্রেটার টিউবারকেল বা বড় আকৃতির টিউবারকেল তোমরা আর একটু খেয়াল করো যে টিউবার সিটি বলতে বলছে যে একটা মোটা উঁচু অঞ্চল আর কি সেটা আমরা নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছি এখানে বলছে ডেল্টা টিউবার সিটি যার যেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে একটু উঁচু বড় জায়গা রয়েছে তবে এটি গোলাকার নয় পরবর্তীতে আমরা একটু যাওয়ার জানার চেষ্টা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটি অস্থি এবং অস্থির এখান অংশটা কে বলছি আমরা ট্রকলিয়া এই ট্রকলিয়া বলতে আসলে আমরা কি বুঝি ট্রকলিয়া বলছি যে লেটিন পুলি নামক একটা শব্দ থেকে এই ট্রকলিয়া শব্দটি এসেছে বলছে যে যে কোনো অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার সেটা পুলির মতো কাজ করলে তাকে বলা হবে ট্রকলিয়া এখন পুলি সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা নিই তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডান দিকে একটা ছবি এখানে পুলি বলতে মূলত কপি কলের যে চাকা এই চাকাটাকে বলা হয় পুলি যেখানে আমরা জানি যে কোনো ভারী বস্তুকে উত্তোলন করতে এই পুলি সহায়তা করে তেমনি আমাদের এই ট্রকলিয়াটা আমাদের হিউমরাজের সম্মুখে যে রেডিয়াস এবং আলনা নামক অস্তি রয়েছে এর সংলগ্নের যে অংশ তাকে উত্তোলন করতে সহায়তা করে থাকে এই জন্য এর নাম বলা হয়েছে ট্রকলিয়া আমরা আরও একটি শব্দ সম্পর্কে জানবো সেটা হচ্ছে কন্ডাইল তোমরা দেখছ যে কন্ডাইল এবং ইপি কন্ডাইল দুটি শব্দ এখানে খেয়াল করো কন্ডাইল বলতে গোলাকার অস্থির প্রান্তে গোলাকার যে জায়গায় এটাকে বলা হয় কন্ডাইল দুই পাশে দুটো কন্ডাইল দেখা যাচ্ছে ঠিক তার উপরে যে দুটি গোলাকার জায়গা রয়েছে একে ইপি কন্ডাইল বলা হয় অর্থাৎ কন্ডাইলের উপরে যেটি থাকে তাকে বলা হয় এপি কন্ডাইল আমরা এখন অগ্রবাহু বা ফোর লিম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা জানো যে আমাদের দুটি বাহু রয়েছে প্রতিটি বাহুতে ত্রিশটি করে দুই বাহুতে মোট অস্থি সংখ্যা রয়েছে ষাটটি তোমরা একটু খেয়াল করতে পারছো এখানে ছবিতে এখান থেকে শুরু করে একদম এই প্রান্ত পর্যন্ত এই অংশটিকে আমাদের বাহুর বিভিন্ন অংশের অস্থিগুলো দেখা যাচ্ছে এর সাথে তোমরা যে এই ত্রিকোণাকার অস্থিকান দেখতে পাচ্ছ এটার নাম স্কাপোলা এটি মূলত বক্ষাস্থিচক্রের একটি অংশ আমরা প্রথমে একটু খেয়াল করি যে প্রথম যে অস্থিখণ্ডটি এটার নাম হচ্ছে হিউম্যারাস যার সংখ্যা থাকে একটি এর একটা মস্তক একটা শ্যাফ্ট এবং এদিকে একটা ট্রকলিয়া থাকে 
द्वित जो अस्थिटी रही है एखे रेडियस अस्थि जे अस्थिटी बैर दिखे थे बला से रेडियस एट तुलनामूलक ए पास छोट अस्थिखाना रही है आलना तरह एक छोट एर संख्या एक ख्याल करी और एक सामने दिखे जो अस्थिगुलि रही है ये अस्थिगुल्क के बोलते कार्पाल अस्थि एर संख्या आठटी ये कब्जिर अस्थि थी इरपर तुम्हारा और एक ख्याल करो हमें जो करतल ये करतल गठनकारी जो पाँचटा जगह रही है जो पाँचटा अस्थि रही है अस्थि के बीच मेटा कार्पाल संख्या पाँच टी ये तालु गठन कर सर्वशेष आंगुले जो अस्थिगुल रही है ये अस्थिगुल्क के बोलते फ्लांजेस तो ये तुम्हारा देखो प्लानजेसर मोट चौदोटी अस्थिखंड रही है ये टोटाल जो देखी टोटाल अस्थि संख्या दाड़ा त्रिस टी एक हाथे अर्थात एक बाहूते अस्थि संख्या मोट त्रिस टी दुई बाह मिले ये संख्या षाटी दाड़ा एवं स्थिगुल पृथक पृथक भाव एक चेष्टा करी प्रथम जानब ह्यूमरस सम्पर्क तुम्हारा एक छवि देखते पास एखे ह्यूमरसर एक मस्तक ये पीछन दिखा एक देखी ह्यूमरसर मस्तक आसले कि था प्रथम गोलकार जगह मस्तक तुम्हारा जान जो एखे दुईटा ट्रोक ट्यूबारकेल थे एर मध्य जेटा बड़ो आकृतर गोलकार उचू जैगा ग्रेटर ट्यूबारकेल एवं जो छोट आकृतर थे बोलते लेजार टू ट्यूबारकेल एचड़ा तुम्हार हेडर नीचे जो जैगा बला एनाटमिकल नेक इरपर हमारे मजर अंशे किस जगह देखते बोलते डेल्टा स्टीवर सीटी एखे आसले एकधर मासिल संयुक्त थे निम्न प्रान दूटो अंश देखते पाई एक एपिकंडाइल एक कंडाइल कंडाइल आसले सम्मुख सम्मुख गोलकार अंश कंडाइल बला है ऊपर अंश के बला है इपी कंडाइल यो एखे कंडाइलगू आसल दो भागे भाग एक कैपिचुल ट्रकलिया तो तुम्हारा तो पास देखो कैपिचुल ट्रकलिया दुटो मिले आसले कंडाइल एर ऊपर दिखे जे अस्थि देखते एपी कंडाइल ये गल मूलत तो ह्यूमरसर अंश एरपर हमें देख रेडियस एवं आलनार अंश तब तो तर आगे हम देखीजे ह्यूमरसटा स्कापुलारे जे एक सन्धि गठन कर जयंट जयंट सम्पर्क एक धारणा देव तुम्हारा देखते एदी के स्कापुलर नाम एक अस्थि रही है और जार एक ग्लैनइट कैबिटी रही है ह्यूमरसटा रही है ह्यूमरसर मस्तकटी अर्थात ये मस्तकटी गरतर भर प्रविष्ट थे आसले बी स्कंद सन्धि ये मूलत स्कापुल और ह्यूमरस अस्थिर मध्य संघटित है अर्थात स्कापुलर ग्लैनइट कैविटी और ह्यूमरसर हेड मिलित हो सन्धिटी गठित है ये सैनोबियल शसल अस्थि सन्धि बला है ये एखन रेडियस और आलना सम्पर्क एक चेषा करब तुम्हारा देखते एखे दूटी अस्थि रही है एर मध्य एक अस्थि बैर दिखे रही है यटार नाम रेडियस और भर दिखे जो अस्थिटी रही है तर नाम आलना प्रथम आलना सम्पर्क एक जानब ये एक दीर्घ अस्थि ये बला हे मस्तक जेटा एखे विस्तारित देखाना होने किस प्रवर्तित अंश देखते तुम्हारा ऊपर दिखे देखते ओलिक्रेन प्रसेस नीचे देखा जा प्रसेस एर नाम करोनाइट प्रसेस अर्थात मस्त के ओलिक्रेन प्रसेस और क्रोनाइट प्रसेस थे तरह दोटो नस अर्थात नीचू जैगा थे ऊपर ये नीचू जैगे ये बला हे ट्रकलिया नीचे ये जैगाटा के बोलते रेडियल नस एरपर हमें एक निम्न प्रान देखी ठीक ये अस्थिटी निम्न प्रान एखे एक बोलते ये बोलते मस्तक और ये के बोलते स्टयलाइट प्रसेस अर्थात दूटी अंश रही है एन पास अस्थिखंड रही है रेडियस से सम्पर्क जाना चेषा करब ये रेडियस ऊपर दिखे ये मस्तक एखे एक उचू स्थान रही है एक ये बोलते रेडियल टीवार्सिटी और ठीक नीचे दिखे एक प्रसेस रही है ये बोलते स्टाइलाइट प्रसेस यो ह्यूमरस रेडियस और आलना सम्पर्क धारणा एन कार्पाल अस्थि सम्पर्क हाथ अस्थि सम्पर्क एक तब तर आगे हमें सन्धि अलबो जयंट सम्पर् एक धारणा निब तुम्हारा जानो हमारे कोई सन्धि बोलते ऊपर दिखे ह्यूमरस एवं नीचे दिखे रेडियस और आलना नामक अस्थि रही है ये संजोगे ये तैरी है एख् हाथ 
হাতের তালুক এবং কবজি এই বিষয় সম্পর্কে একটু ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব তোমরা জানো যে আমাদের হাতের যে কবজি অঞ্চল রয়েছে সেখানে অস্থির সংখ্যা রয়েছে মোট আটটি এখানে অনিয়ত আকৃতির কয়েকটি অস্থি নিয়ে অর্থাৎ আটটি অস্থি নিয়ে এখানে গঠিত এরপর আমাদের করতাল নির্মাণকারী যে জায়গাটি রয়েছে সেখানে পাঁচটি লম্বা আকৃতির অস্থি রয়েছে আর আমাদের আঙ্গুলে যে অস্থিগুলি রয়েছে এগুলোকে আমরা বলছি ফ্যালাঞ্জেস আঙ্গুলে অস্থি সংখ্যা চোদ্দোটি তোমরা ইতিপূর্বে জেনেছো এর মধ্যে প্রতিটি আঙ্গুলে তোমরা একটু লক্ষ্য করো একটা দুটো তিনটা অর্থাৎ প্রতিটি আঙ্গুলে তিনটা করে অস্থি রয়েছে শুধুমাত্র আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুল যেখানে অস্থি সংখ্যা রয়েছে দুটি এই তিনটি অস্থির মধ্যে প্রথম যে অস্থি খণ্ডটি এটাকে বলা হয় প্রক্সিমাল ফ্যালাঞ্জেস তারপরেরটাকে বলা হয় ইন্টারমিডিয়েট ফ্যালাঞ্জেস শেষেরটাকে বলা হয় ডিজিটাল ফ্যালাঞ্জেস তোমরা একটু খেয়াল করে দেখতে পাবে যে বৃদ্ধ আঙ্গুলে ইন্টারমিডিয়েট ফ্যালাঞ্জেসটা নাই আমরা এখন কার্পাল যে আটখানা অস্থি রয়েছে এগুলোর নামগুলো একটু জানার চেষ্টা করব তোমরা একটু লক্ষ্য করো উপরের দিকে মেটা কার্পালের এই পাঁচখানা অস্থি দেখতে পাচ্ছ নিচের দিকে রেডিয়াস এবং আলনা অস্থি দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখো টোটাল এই ছোটো আকৃতির অস্থিগুলো রয়েছে এই অস্থিগুলো আসলে দুটি শাড়িতে সাজানো আমরা যদি একটু খেয়াল করি প্রথমে এটার নাম হচ্ছে স্কাফয়েট এটার নাম লুনেট এরপরে টাইকোয়েড ট্রাম পিসি ফর্ম এখানে আছে পিসি ফর্ম আর উপর থেকে আমরা দেখি ট্রাপে জিয়াম ট্রাপে জয়েট ক্যাপিটেট এবং হ্যামেট অর্থাৎ মোট আটখানা অস্থি রয়েছে সুপ্রিয় শিক্ষিবৃন্দ যে কার্পাল অস্থিগুলো তোমরা দেখলে সেই অস্থিগুলো দেখার একটি কৌশল কৌশল আমরা এনে ব্যবহার করবো করব প্রথম তোমরা খেয়াল করো এখানে দুটি সেন্টার দেখতে পাচ্ছ সাম লেডিস ট্রাই টু প্লে টেবিল টেনিস অ্যান্ড সেস বাই হ্যান্ড অর্থাৎ কিছু মহিলারা টেবিল টেনিস এবং সেস ক্লাস চেষ্টা করছে তাদের হাতের সাহায্যে এই দুটি লাইন মনে রেখে আমরা আমাদের কার্পাল স্ত্রীর যে সংখ্যা সেটি সে মনে রাখতে পারব তোমরা একটু খেয়াল করো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের হাতের কার্পাল স্ত্রীগুলো রয়েছে এদিকে রেডিয়াস এবং আলনা উপরের দিকে তোমার পাঁচটি আঙ্গুলের যে অস্থি রয়েছে তার মধ্যে এইটা হচ্ছে বৃদ্ধ আঙ্গুল বা থাম বলছি আমরা আমরা আসলে এখানে দুটো শাড়ি রয়েছে নিচের দিকের এই শাড়িটাকে বলছে প্রক্সিমাল প্রান্ত উপরের দিকের শাড়িটাকে বলছে ডিজিটাল প্রান্ত আমরা এই থাম থেকে শুরু করে এইটা গণনা করা শুরু করব তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে প্রথমে প্রক্সিমাল বা এই গোড়া দেশীয় যে অঞ্চল রয়েছে সেখানে চারটি অস্থি রয়েছে প্রথম যে অস্থিটি স্কাফয়েট এটা মূলত সামের সাথে মিল আছে সাম সমান স্কাফয়েট এটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা এরপর লেডিস মানে লুনেট এই দেখা যাচ্ছে ট্রাই মানে ট্রাইকুইড ট্রাম টি এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত বা নিচ পর্যন্ত আছে প্লে মানে পিসি ফর্ম পি রয়েছে এটা গেল তোমার প্রক্সিমাল প্রান্ত এরপরে ডিজিটাল প্রান্ত ডিজিটাল প্রান্ত আমরা এই থাম থেকে শুরু করবো টি মানে টেবিল টেবিল থেকে এটসে টেবিল হচ্ছে ট্রাফে জিয়াম এরপর টেবিল টেনিস টেনিসের টি টি থেকে ট্রাফে জয়েট এরপর সেস সেস থেকে সি সি মানে ক্যাপিটেট ক্যাপিটেট রয়েছে এটি আর হ্যান্ড মানে হচ্ছে হ্যামেট হ্যামেটটা রয়েছে এখানে তো এইভাবে আমরা এটা মনে রাখার চেষ্টা করব তোমরা এখন হয়তো ভাবতে পারো যে আমরা কার্পাল অস্থি মনে রাখার জন্য এত কৌশল কেন অবলম্বন করছি তা চলো দেখে নেওয়া যাক কেন আমরা এটা করতেছি তোমরা একটু খেয়াল করো তোমরা স্ক্রিনে একটি প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছ যে মানুষের কবজিতে হাড়ের সংখ্যা কত এ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা নিশ্চয় আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা শব্দ লেখা আছে এটা আসলে এম এটি এর অর্থ হচ্ছে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট অর্থাৎ মেডিকেল পরীক্ষাগুলোতে এখানে এই প্রশ্নগুলো খুব বেশি পরিমাণে দেখা যায় তোমরা একটু খেয়াল করো আমি এখানে তিনটি প্রশ্ন দিয়েছি খেয়াল করে দেখো যে সবগুলোই মেডিকেল এসেছে এবং এগুলি মূলত তোমার কার্পাল বা টার্সাল অস্থি সংক্রান্ত অস্থি রয়েছে তোমরা একটু ভালো করে দেখে নিও মূলত প্রতিটি বিষয় ভালো করে না জানা থাকলে আমাদের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে আমাদের টিকে থাকা একটু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এই জন্য তোমরা বিষয়গুলো কৌশল অবলম্বন করে মনে রাখার চেষ্টা করবে তোমরা যদি একটু খেয়াল করো আমরা দেখো এখানে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি যে কোনটি মানব দেহে টার্সাল অস্থির অন্তর্ভুক্ত নয় আমরা কিন্তু এখনও টার্সাল অস্থির সম্পর্কে তোমাদের ধারণা দেয়নি কিন্তু তবুও তোমরা প্রশ্নটা উত্তর করতে পারবে দেখো এখানে ক্যালকেনিয়াস ট্রাপেজিয়াম কুনিফর এবং কিউয়ার্ড এদের মধ্যে তোমরা শুধুমাত্র একটি অস্থির নাম জানো তো এখানে বলছে কোনটি টার্সাল অস্থির অন্তর্ভুক্ত নয় অর্থাৎ ট্রাপেজিয়াম অস্থি টার্সাল অস্থি নয় এটা কিন্তু কার্পাল অস্থি সুতরাং এই কার্পালটা জেনেও তোমরা এই প্রশ্নটার উত্তর করতে পারো আমরা একটু খেয়াল করি এরপরে এতক্ষণ ধরে তোমরা
सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद यतक्षण तुम्हारे मानुषर अग्रबाहुर अस्थि संख्या धारणा देर चेष्टा कर परीक्षार प्रस्तुति अर्थात प्रतिवार मत तुम्हारा जो भावे खाता कलम नहीं एक रेडी थको ठीक सरकम एक रेडी हाओ आप परीक्षा शुरू करब एक तुम्हारा एक ख्याल करो एखे एक यथारीति एक छवि देखते छवि तो ऊपर दिखे देखो ये अस्थिगुल आसले आंगुलर जे मैटा टाटसाल से देखते नीचे दिखे रेडियस और आलना और माझे तुम्हारा जान जो कतगुलो क्षुद्राकृत अस्थि एखे अस्थि संख्या मोट आठ से अस्थिगुलर नाम एक देखार चेषा करी प्रथम तुम्हारा ख्याल करो नीचे शाड़ी ए बी सी डी ए सी डर एक जिस ख्याल करो जो एकटार ऊपर और एक अस्थि एक उठे आसे एदि के देखो इ एफ जी एवं एस हमार मन है तुम्हारा मोटामुटी लिखते पेस एन जथारीति मिलिए नवर पाला हम देखी कि कत पे तुम्हारा एक ख्याल करो ये देखो स्काफायट बी ते लुनेट टाइकोट्राम सी ते डी ते आ पिसी फर्म इ ते टापे जियम कारण एपे टैपे जयट जी ते कैपिटेट एस ए हमेट तो सुप्रिय शिक्षार्थी बृंद आज ये कथा ना बाड़िए देखा आगामी क्लैसे विदाय निशी